Moin Leute, Wixi hier. Im heutigen Video möchte ich euch die beste Sniper-Klasse in Xy Fine vorstellen. Oh mein Gott, go. Ich warte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, wie ihr sehen könntet, geht es heute um die Tag 50, denn die Tag 50 ist meiner Meinung nach einfach die beste Sniper in X Defiant. Jetzt muss ich natürlich erstmal noch ein bisschen warm werden. Aber ich finde auch echt, dass das Snipe in XC Fine ziemlich gut ist und auch ziemlich OP ist. Also es macht nicht nur eine Menge Spaß, sondern es ist auch wirklich stark. Also es gibt viele Leute, die haben gar nicht so ein gutes Aim oder sind normalerweise gar nicht so die Sniper-Spieler, wie ich zum Beispiel auch. Ich habe eigentlich so ein COD oder so, habe ich sehr selten mal gesniped. Aber jetzt hier in XC Fine snipe ich eigentlich ganz gerne mal, denn ich habe sie halt einfach schon auf Silber wie ihr sehen könnt. Und das ist schon hoch und das ist tatsächlich auch meine höchste Waffe, die ich hier habe in XC Find. Oh Gott, auf Kopfgeld Kurifee zu snipen ist trotzdem immer ein bisschen schwierig. Und als Kopfgeld Kurifee mit Sniper ist auch ein bisschen schwierig. Mal schauen, ob das was wird jetzt hier. Aber äh, die Tag 50 finde ich einfach viel, viel besser als die M44. Die M44 ist zwar schön flink und so. Die ist zwar schön flink, aber... Das Problem an der ist, finde ich, dass die viel zu viele Hitmarker gibt. Klar, mit der Tag 50 macht man auch ab und an mal Hitmarker, aber solange man so den Oberkörper, so ab Bauch oder sowas trifft, reicht das eigentlich aus, um One-Shots zu machen. Aber im Anschluss von diesem Game zeige ich dann auf jeden Fall mal meine Tag 50 Klasse, wie ich sie spiele und wie ich sie auch immer spielen würde. Also das würde ich euch auch nur so weiterempfehlen. Denn die Tag 50 ist schon vom Damage und so her schon echt gut. Da war wieder ein Hitmarker, das ist eine Frechheit. Aber von Damage her ist die Tag 50 schon echt gut, aber sie ist halt etwas langsam. Das ist halt das Problem und deswegen brauchen wir da auf jeden Fall Aufsätze. Oh Gott, das habe ich veraimt. Oh Gott. Ja, ich muss dazu sagen, es ist wirklich so meine erste Runde heute. Oh Gott, let's go. Ich wollte sagen, und deswegen ist mein Aim nicht so gut, aber das war doch ein ganz guter Clip eigentlich. Und natürlich Triple Kill. Ja, ich weiß nicht, irgendwie ist das Snipen in x Fight echt nicht schwer. Wie gesagt, ich habe eigentlich gar keine Erfahrung mit Sniper, so in so schnellen Gun and Runs. Aber es ist, also ich kann ganz gut snipen eigentlich. Ich bin einfach auf 7 nach Streak. Und ja, ich weiß nicht, ob das unbedingt Skill ist oder einfach viel mehr daran liegt, dass Snipen in x Fight so leicht ist, in Anführungszeichen. Ich habe tatsächlich sogar meine höchste Streak bisher mit Sniper. Also auch mit dieser Klasse hier, mit 20er Streak. Ne, bis zur Nuke oder so habe ich es noch nie geschafft. Aber da muss ich auch ehrlich sagen, habe ich auch noch nie drauf gespielt. Also das Hauptproblem mit Snipern ist natürlich Nahkampf. Das ist natürlich klar. Also auf Nahkampf ist man natürlich immer ein bisschen im Nachteil. Man sieht es auch, ich verkackt fast jeden Nahkampf. Und deswegen ist es halt wirklich extrem wichtig, dass man bei den Aufsätzen Sachen drauf packt, durch die man halt einfach schneller wird, sodass man auf Nahkampf auch mal ein paar mehr Leute holt. Okay, der Shot war echt miserabel, ausbaufähig. Aber komm, ein paar geile Shots würde ich jetzt echt gerne nochmal hitten. So, was mich bei der M44 halt so extrem nervt, ist, dass du einfach so unfassbar viele Hitmarker machst, obwohl du eigentlich sogar ganz gut oberhalb triffst, so, also, natürlich jetzt nicht in den Kopf, oh nein, ach Mann. Natürlich, wenn man so in den Kopf schießt oder obere Brust sowas trifft, dann macht man normalerweise keine Hitmarker, auch mit der M44 nicht. Aber wenn man halt wirklich so Bauch oder normal etwas weiter unten in die Brust schießt, dann macht man halt wirklich meistens noch Hitmarker. Und bei der Tag 50, ich spiele die Runde jetzt schon ein Weilchen und habe echt doch, ich glaube, ein oder zwei Hitmarker gemacht und habe ich wirklich in den Fuß reingeschossen. Also die Tag 50 ist einfach geil. Nein, das war ein Hitmarker, das war zum Beispiel, das war halt schon relativ in den Oberkörper geschossen. By the way, Snipen ist jetzt nicht nur für Camper da. Ich spiele jetzt aktuell hier auch ein bisschen defensiver, weil ich mich einfach ein bisschen mehr konzentrieren muss, damit ich halt noch nebenbei reden kann, so. Aber man kann auch viel mehr reinwaschen mit Sniper. Also in XC Find ist das schon echt gut möglich, wenn man Aim hat. 
Das war auch wieder ein Hitmarker, das war ein bisschen komisch. Wobei ich da so den Arm getroffen habe. Ich weiß nicht, ob der Arm eine andere Hitbox hat, als halt so der Oberkörper sonst. Aber ja, das war's mit der Runde. Und jetzt werde ich euch gleich mal die Klasse zeigen. Okay, bei dem Fraktion spiele ich, by the way, am liebsten mit der ekelon fraktion Und hier kann man eigentlich sowohl den digitalen Ghillie-Suit als auch den Aufklärungsanzug spielen. Ich spiele den Aufklärungsanzug aber lieber auf den kleinen Maps, wie zum Beispiel auf Arena. Und den Anzug halt eher auf den größeren Maps, denn mit dem Anzug kannst du dich halt gut mal irgendwie hinter Gegner schleichen oder sie bekommen dich halt nicht so schnell mit und das ist mit Sniper halt echt schon ziemlich geil. Ansonsten kann man aber eigentlich mit Sniper fast jede Fraktion spielen. Was ich aber sonst auch noch echt geil finde, ist, wenn man zum Beispiel die Feuerbombe bei der Cleaners Fraktion spielt, denn wenn man plötzlich ein Gegner auf Nahkampf unerwartet vor einem steht, dann kann man halt die Feuerbombe zünden, da man mit der Sniper in solchen Situationen halt sonst ziemlich im Nachteil ist. Deswegen die Cleaner Fraktion mit der Feuerbombe als aktivierte Fähigkeit ist da auf jeden Fall absolut top. Und bei dem Modi spiele ich persönlich eigentlich auf allen Maps mit der Sniper. Also ich spiele auch mal Vorherrschaft, Besetzung, kopfgeld zum Beispiel mit der Sniper. Und was da sogar noch mit am meisten Bock macht, ist Arena. Denn auf Arena kann man wirklich richtig geile Clips mit der Sniper hitten. Aber an sich sind Eskorte und Zonenkontrolle natürlich die besten Modi für Sniper. Denn dort haben wir einfach viel größere Maps, was für Sniper natürlich perfekt ist. Und die Gegner kommen halt nicht von allen Richtungen. Meistens kommen sie halt wirklich immer nur von vorne. Und man weiß, woher die Gegner kommen. In anderen Modis sind die Spawns ja manchmal ein bisschen kurios. Und deswegen ist ist auch oft der Fall, dass Gegner auf einmal hinter einem stehen, was bei Sniper natürlich überhaupt nicht gut ist. Okay, nun aber zur Klasse. Wie ihr bereits sehen könnt, habe ich die Tech schon auf 83. Wie gesagt, ist das die mit Abstand höchste Waffe, die ich habe. Ich glaube, ich habe sonst noch die ACR, die ist auf 61. Aber sonst war es das auch schon. Ich habe jetzt drei Waffen auf Bronze und halt die Tech auf Silber. Ja, und der Grund dafür ist einfach, dass mir diese Sniper extrem viel Spaß gemacht hat eine Zeit lang. Jetzt mittlerweile spiele ich sie nicht mehr ganz so häufig, weil ich jetzt wie gesagt auch schon auf Level 83 bin und da ist die Motivation dann nicht mehr ganz so hoch, die noch zu zocken. Aber vom Ding her ist es glaube ich echt die Waffe, die ich bisher am meisten in XT Find gezockt habe. Als Zweitwaffe habe ich wie immer eigentlich die 93R, da die einfach am geilsten ist. Hier packe ich by the way am liebsten immer das erweiterte Magazin drauf, denn 12 Schuss mehr finde ich irgendwie geiler als schneller nachzuladen. Denn 15 Schuss sind oft ziemlich schnell leer bei der Waffe und das reicht manchmal gar nicht für einen einzelnen Gegner. Also wenn man da mal ein bisschen verähmt, dann ist so ein erweitertes Mag auf jeden Fall geiler. Und... Als Gerät habe ich mir eben nochmal die EMP-Granate eingepackt. Da war vorher irgendwie die Splittergranate drin, keine Ahnung wieso. Aber ich spiele halt am liebsten mit der EMP-Granate, da es einfach gegen Phantoms unfassbar geil ist. Okay, nun kommen wir aber zur Tech 50. Ihr seht jetzt hier erstmal keine Aufsätze, denn ich habe die erstmal runtergenommen. Wir starten aber auch direkt mal mit der Mündung. Und hier habe ich mich tatsächlich für den Mündungsbeschleuniger entschieden. Die Sache ist aber die... Ich weiß nicht wirklich, welchen Aufsatz ich da sonst verwenden soll. Ich könnte stattdessen zum Beispiel einen Schaft mitnehmen, aber Rückstoß, Zurücksetzung oder Visierstabilität finde ich jetzt nicht so wichtig. Visierstabilität ist nur wichtig für Leute, die wirklich viel Hardscopen und deswegen ist mir das eigentlich relativ egal. Klar sollte es nicht allzu instabil sein, aber so wie ich die Klasse gebaut habe, finde ich, reicht das absolut aus für mich. Ansonsten, Mündungsbeschleuniger gibt uns wenigstens nochmal ein bisschen Feuerrate oben drauf. Horizontale und vertikale Rückstoßkontrolle ist bei einer Sniper eigentlich relativ egal, zumindest bei einer, die so langsam schießt, wie die Tag es tut. Nun, beim Lauf habe ich mich für den leichten Lauf entschieden, denn dieser gibt uns nochmal Visiergeschwindigkeit, was bedeutet, dass wir schneller ins Visier reinzoomen und außerdem nochmal Bewegungsgeschwindigkeit, was bedeutet, dass wir einfach so schneller mit der Waffe in der Hand laufen. Man könnte jetzt hier auch nochmal einen Schnellfeuerlauf draufpacken, dadurch würde man zusammen mit dem Mündungsbeschleuniger halt einfach 7,5% mehr Feuerrate haben. Aber ich finde den leichten Lauf auf jeden Fall besser, denn wir brauchen halt auch ein bisschen Speed. Also ich persönlich zumindest brauche auf jeden Fall ein bisschen Speed, wenn ich eine Sniper schon mal zocke. Denn die Tech ist halt auch eine sehr langsame Sniper und deswegen brauche ich da auf jeden Fall ein paar Aufsätze, die die Waffe schneller machen. Wenn ihr für euren Geschmack zu wenig Damage mit der Sniper macht, also zu viele Hitmarker, dann könnt ihr auch den schweren Lauf spielen, wodurch ihr 5% mehr Waffenschaden bekommt. Dadurch geht die Feuerrate aber auch um 10% runter, was natürlich auch ziemlich verheerend ist. Also solltet ihr euch wirklich gut überlegen, ob ihr diesen Lauf wirklich benutzen wollt. Ich persönlich finde den leichten Lauf hier auf jeden Fall am geilsten. Das Visier ist eigentlich komplett egal. Ich persönlich spiele halt am liebsten das Standardvisier mit einem 12 zoom Ihr könnt aber halt auch zum Beispiel den 4x8er Scope oder halt den nur 8er Scope spielen. Ich persönlich finde den 12 war am geilsten, aber müsst ihr halt selber wissen, was für euch am geilsten ist. Der 4x8er Scope gibt euch aber natürlich auch noch einen kleinen Vorteil, denn die Visierreaktionskontrolle und die Visiergeschwindigkeit geht dadurch etwas hoch. Also somit geht ihr halt etwas schneller ins Visier rein, wenn ihr halt diesen 4x8er Scope spielt. Ich habe aber sowieso noch Aufsätze, die für die Schnelligkeit der Sniper sind, von daher gehe ich halt einfach mit dem 12er Scope. Das Magazin ist 
bei der Sniper auch relativ wichtig, würde ich sagen. Ich meine, man kann auch drauf verzichten, aber ich persönlich spiele hier am liebsten das schnelle Magazin. Ab und zu packe ich auch mal ein erweitertes Magazin drauf, was vor allem geil ist, wenn man zum Beispiel auf Arena zockt und ein paar Clips hitten will oder so. Denn mit 8 Schuss im Magazin kann man schon deutlich geilere Clips machen als mit nur 5 Schuss. Aber dadurch geht halt auch nochmal Nachladegeschwindigkeit verloren und halt obendrein auch nochmal minus 5% Bewegungsgeschwindigkeit, was auch nicht gerade toll ist. Also das schnelle Magazin ist wahrscheinlich ein Ticken besser. Beim Hintergriff habe ich mich natürlich für den Schnellziehgriff entschieden, denn hier bekommen wir Sprint zu Schießzeit und Visiergeschwindigkeit, was uns halt alles dafür hilft, dass wir halt schneller ins Visier reingehen und allgemein aus dem Sprint heraus schneller schießen können, was bei Sniper absolut wichtig ist. Wenn ihr da noch nicht so weit seid, dann würde ich euch einfach den Stoffgriff empfehlen. Dadurch bekommt ihr auch Visiergeschwindigkeit und Visierstabilität, also könnt ihr halt länger im Visier stillhalten. Den Rest würde ich hier jetzt nicht unbedingt empfehlen, also auf jeden Fall entweder den Schnellziehgriff oder den Stoffgriff mitnehmen. Und der Schaft ist somit natürlich komplett leer. Hier ist, finde ich, auch einfach nichts dabei, was wirklich wichtig ist, von daher ist das relativ irrelevant. Das ist also mein Tech 50 Waffenbild. Ich finde, dass das so echt schon eine ziemlich geile Sniper ist, die auch echt ziemlich flink ist. Also wenn man diese Sniper so standardmäßig spielt, sagen wir mal, wenn sie ist auf Level 1, dann ist sie schon ziemlich langsam. Aber wenn man dann halt den leichten Lauf und den Schnellzieh Hintergriff hat, dann ändert sich da auf jeden Fall so einiges und die Waffe wird auf jeden Fall deutlich, deutlich schneller. Okay, das war soweit aber auch schon mein Tag 50 bzw. beste Sniper Bild in x Defiant. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn es der Fall war, lasst auf jeden Fall gerne noch eine Bewertung da und schreibt mir auch gerne mal unten in die Kommentare rein, zu welcher Waffe ihr gerne als nächstes ein Klassenbild hättet. Ansonsten bedanke ich mich noch fürs Zuende schauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.